தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி எடுத்துட்டு உலகம் முழுக்க போக முடியுமா போக முடியும்னு ஒருத்தர் நிரூபிச்சிருக்காரு தலையான்னு கேக்குறீங்களா தலைலாம் நம்ம சோல வருவாரா இல்லைங்க இவர் வந்து ஒரு குட்டி தலைங்க இவரும் அவர் மாதிரியே வந்துட்டு இவரும் பயங்கரமான ரைடரு உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நீங்களே அவரும் ஒரு யூடியூபர் தான் சரி விளாக்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் வாங்க அவர் வெல்கம் பண்ணிட்டு அப்படியே சோக்கல போயிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் வண்டி இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்குது போல கூப்பிட்டீங்க வந்து நின்றுச்சு அவ்வளவுதான் ரைட் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சரி என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஆளு அங்க வேலை தேடி போகாம டக்கு யூடியூப் ஆரம்பிச்சு ஒரு பயணம் ஏ ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சவன் ஏவா அந்த வேலையை பாக்குறான் பெரிய <laughs> தலைவலி <laughs> ஒன்ஸ் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறோன்னா ஒரு ஐநூறுபா ஆயிரரூபான்னு சொல்லிட்டு மாதம் மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் எடுத்து வச்சனா கூட ஒரு நாலாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபா கையில் இருந்ததுனா போதும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ரைட் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஒன்றா பிளான் பண்ண வேண்டியதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேட் விட்டு அடுத்த ஸ்டேட் போகிறது இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணாங்கனே சூப்பராக வந்துடும் ஸோ ரைடருக்கு முக்கியமாக தேவையானது ஒரு இதுனா ஸ்பீட் லிமிட்டு ப்ளஸ் ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் எப்பயுமே போடுங்க நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் ஒரு நாளில் போயிட்டு வந்திருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளில் போட்டு போயிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸ்பீட் லிமிட் எப்படி ஸ்பீட் லிமிட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்டூரன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்பீட் லிமிட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுக்கிறது பிரேக் எடுக்க மாட்டீங்க ஸோ அந்த டைமிங் கம்மி பண்ணிடுவீங்க ஃபியூவல் போகிறதுக்கு மட்டும் தான் நீ பாட்டுவோம் மோஸ்ட்லி ஸோ அதனால் வந்து ஸ்பீடிங் வந்து நார்மலாக என்ன ஸ்பீட் லிமிட் இருக்கோ ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் அவ்வளோதான் ஹைவேஸில் ஸோ அதுக்கு மேலே ரொம்பலாம் வந்து ஓட்டவும் முடியாது நம்மளால் நைட்டில் ஸோ நைட்டில் வந்து மினிமமாக வந்து ஒரு எயிட்டி நைன்ட்டி அவ்வளோ தான் ஓட்டுவோம் டே டைமாக இருந்ததுனா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஸோ சம்டைம்ஸ் எப்போனா வந்து தூக்கம் வர மாதிரி போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் முறுக்கிட்டு மறுபடியும் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுறது காலியாக எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் தூக்கிட்டேலாம் ஓட்டலாம் அப்படியே அது மாதிரிலாம் நடந்துருக்கு பட்டு ரொம்ப தூக்கம் வந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டி பவர் நேப் எடுத்துருவோம் ஸோ ஏன்னா நாங்கள் எங்களுடைய ரிஸ்க்கும் தவிர்த்து மற்றவங்களையும் பார்க்கணும்ல ஸோ அதனால் ரொம்ப தூக்கம் வந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டிருவோம் ஸோ நீங்கள் போனதில் மோஸ்ட் டேஞ்சர டேஞ்சரஸான ஒரு பிளேஸ் ஒன்று ஆஸ்திரேலியா இன்னொன்று என்னவா இருக்கும் ரஷ்யா ரஷ்யா ஸோ நிறைய அடி வாங்கிட்டீங்க நல்லா நிறைய அடி வாங்கிட்டீங்க ஆனால் அது அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிங்க நீங்கள் அங்கே அங்கே ஆக்சுவலாக எதுவும் தெரியல அந்த ஓட்டுற இதில் வந்தாச்சு இங்கே ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அங்கங்கே வலிக்கும் போது போய் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியுது நிறைய இடத்துல லெகுமெண்ட் டேர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஆப்வியஸாக நடக்கும் அது ஏன்னா ஒரு 300 ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் பைக்கை வந்து நம்ம ஓட்டுறோம் அப்படின்னும் போது இதெல்லாம் நடக்கிறது சகஜம் இல்லை மேட்ரு என்னென்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பிளேஸை சூஸ் பண்ணி போகிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் ஏன்னா சன்னி வந்து சொன்னார்ல இது வந்து நீங்கள் தான் பெரிய ரெக்கார்டு கொடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ஸோ அந்த இதுக்கெலாம் ஒரு கட்ஸ் வேணும்தான் அது எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போகிறீங்க அப்படின்னு அது தானாக அமைஞ்சிருது அந்த மாதிரி நான் வந்து சர்ச் பண்ணும்போதே வந்து எந்தெந்த ரூட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து சில ரூட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூடியூப்பில் கூட வீடியோஸ் இருக்காது ஈவன் என் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஒர்க் பண்ணுற நம்ம இந்தியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆஸ்திரேலியன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கே தெரியாது இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்குது உள்ள அப்படின்றது ஸோ நம்ம வீடியோஸ் போடுறதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீடியோஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு யூடியூப்லேயே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இன்டெப்தாக ஆஸ்திரேலியா சும்மா வந்து டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் அந்த விஷயம்லாம் இல்லாமல் இன்டெப்தாக ஆஸ்திரேலியா எப்படி இருக்குன்றது நம்மளுடைய இதில் ராவாக இருக்கும் சேனலில் இப்போ சன்னி இருக்காரு அவரை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது ஆமாம் உங்கள் கை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அவர் அவர் எப்படி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் அவருக்கு சீரியஸாக அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரைடிங் பார்ட்னர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நான் ஏன்னா யூஸ்வலாகவே வந்து நான் குரூப் ரைட்ஸ் வந்து தவிர்த்துடுவேன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலோ ரைட்ஸ் மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்தேன் ரீசன் என்னென்னா செட் ஆகாது நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து பி
கண்டிப்பா அவரை மீட் பண்ணா சொல்லுங்க நான் சொன்னேன்றதை சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஒரு மொழியில கண்டிப்பா ஓகே ஃபைன் தாரா டைகர் எது உங்களுடைய ஃபேவரட் கண்டிப்பா தாரா தான் தாரா ஏ அந்த தாரான்ற பேரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கனெக்டா இருக்குல அது एक्चुअली ஃபேன்ஸ் வச்சு தான நீங்க வச்சீங்க ஆமா சோ அந்த மூமெண்ட் நீங்க சொல்லிருங்க பைக் வந்து டெலிவரி எடுத்த அன்னைக்கு வந்து மீட் அப் மாதிரி வச்சிருந்தோம் அங்க வந்து இந்த ஒரு ஒருத்தர் வந்து தாரா அப்படினு சொல்லிட்டு சஜெஸ்ட் பண்ணாரு சொன்னு கேட்கும் போதே வந்து பயங்கர ஒரு டச்சிங்கா இருந்துது சரி அதே வெச்சிரலாமே அப்படினு சொல்லிட்டு வெச்சிட்ட நயன் தாராக்கு இதுக்கு எது சம்பந்தம் இல்ல 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 சரி சரி விக்னேஷ்வன் பாவம் சரி ஓகே ஃபைன் ஃபேன்ஸ்க்கு பைக் எல்லாம் gift-ஆ கொடுத்தீங்க ஏ அந்த पर्सन மட்டும் பர்టిక్యులரா கொடுத்தீங்க இல்ல एक्चुअली அந்த पर्सन கொடுக்கணும் இல்ல நாங்க வந்து ஒரு குளிக்கி போட்றோம் கிட்டத்தட்ட 33000 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருந்தாங்க அதுல சோ அவ்ளோ பேர்ல இருந்து நான் வந்து எல்லாரதையும் படிச்சு பார்த்து பண்ண முடியல அதுல இருந்து ஒரு 50 பேரை வந்து எடுத்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்டோரி எல்லாம் படிச்சு அதுல வந்து எது வந்து ரொம்ப டச்சிங்கா இருக்கு எது ரியலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லோக்கலா இருக்கவங்க எல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் அவங்க செலக்ட் பண்ணி போய் கொடுத்தோம் நீங்க போனதுல ஒரு மறக்க முடியாத மூமெண்ட் ரைட்ல சொல்றீங்களா ரைட்ல கண்டிப்பா ஆஸ்திரேலியா தான் ஆஸ்திரேலியால அந்த டெசர்ட்ல போன அந்த ஒரு மூமெண்ட் தான் லைஃப்ல மறக்கவே முடியாத ஒரு நாள் வேற ஏதாவது மரண பயத்தை காட்டுன ஒரு மூமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா வேற எந்த இடத்துலயும் அந்த அளவுக்கு பெருசா வந்து அந்த உயிர் பயம் எல்லாம் வந்ததே கிடையாது ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு பெருசா பயமே இருக்காது இந்த இடத்துல மக்களும் இல்ல சாப்பிடறது தண்ணியும் இல்ல மேனுவிசஸ் வைடு மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கோம் நாங்க அதனால வந்து ரொம்ப இது ஆயிருச்சு அது சோ அதுதான் மறக்க முடியாத ஒரு மெமரி இப்ப ரைட் பண்ணும் போது ஸ்பீடா போச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது ஆமா சோ இப்ப உங்களை பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நான் ரைட் பண்ணோம் அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பண்றாங்க அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது நீங்க இல்ல வேற சம்திங் அது ஓகே வெச்சுக்கோங்க ஓகே அவங்க எல்லாம் பார்த்து அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் அத நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அத நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னு சொல்றீங்க एक्चुअली எந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணுமோ அந்த விஷயம் நல்ல விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஒருத்தர் பார்த்தோம்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற கெட்டது நம்மளுக்கு வந்து கெட்டதுன்னு தோணும்போது அதை எடுத்துக்க கூடாது ஸோ எனக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கும் அதுக்காக வந்து அவர் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும்னு இல்லை இல்லை ஸோ அவங்க ஸ்பீடிங் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே அவங்க ஏதோ பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு விட்டுறணும் நம்மளும் அதை வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து சேஃபாக முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க முடியுமோ ஒரு சேஃபாக ரைட் பண்ணும் பப்ளிக் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் ரைட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த பைக்கிங் மேலே இருந்த அந்த ஃபியர்லாம் மாறி இப்போதான் வந்து அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லா முன்னாடியுமே அது வந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பழைய இது மாதிரி போயிடக்கூடாது பைக் ஓட்டுறவங்களாம் வந்து சேஞ்ச் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறவன்ற மாதிரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பின்பத்துக்கு போயிடக்கூடாது மறுபடியும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கையில் எடுத்து நம்ம ஓட்டணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஸ்பீடாக ஓட்டுவீங்களா ஓட்டுவேன் ரைட் எந்த இடத்துல ஸ்பீடாக ஓட்டணும் எங்கே ஸ்லோவாக போகணும் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலியாக எங்கேயுமே எந்த வெஹிக்கலுமே இல்லை அப்படின்னு போது கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்பீடாக ஓட்டுறதுல ஆப்வியஸாக எல்லா பைக்கருமே பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது வந்து யாருக்கும் எந்த விதமான ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் இருக்கணும் அது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரையும் சோசியல் மீடியாவில் போட்டு அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணாமல் இருக்கணும் இந்த பேர் நான் ஸ்பீடாக போகிறேன் நான் வீலி பண்ணுறேன் நீங்களும் ப பண்ணுங்கன்னு சொல்ல தேவை இல்லை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை பார்த்து ஸோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் தவிர்த்துக்கணும் இன்னொன்று ஒரு மெயின் விஷயம் என்னென்னா ஹில் ஸ்டேஷனில் பயங்கர ஸ்பீடாக போகிறாங்கல்ல ஆமாம் பார்த்துருக்கீங்களா நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் பட் அது பண்ணக்கூடாது தானே உங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு அப்படி ஃபேன்ஸ் இல்லை மக்களுக்காகவும் நீங்கள் அப்படியே சொல்லிடுங்க அந்த மாதிரி போகாதீங்க அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு இல்லை எந்த ரோட்லையுமே வந்து ஓவர் ஸ்பீடிங் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எதனா வந்து காலியாக இருக்கிற இடமோ இல்லைனா வந்து ஆள் நட மாட்டமே இல்லாத இடமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஸ்டெச் ஓட்டினீங்களா அந்த ஒரு ஃபன் அதோடு நிப்பாட்டிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரேஷ் ட்ரைவிங் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுடைய உயிருக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கிற மாதிரி ஓட்டாதீங்க அவ்வளோதான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக ஓட்டு ஓட் போட்டு ஓட்டுங்க சரி இப்போ ரோடில் பொதுமக்களும் போகிறாங்க ரைடர்ஸும் போகிறாங்க ஸோ இவங்க பொதுமக்களுக்கு பாதிக்காத மாதிரி எப்படி ஓட்டலாம் இந்த கேள்வி நான் கேட்டது கரெக்டு தானே ஆமாம் கரெக்டு தான் அது சொல்லிடுங்க பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பாத மாதிரினா அதுதான் கிட்ட போய்ட்டு ரொம்ப கிட்ட போய் கட் பண்ணுறது அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடிங்
சோ அத வந்து கண்டினியூஸா பண்றதுக்கு ஆட்கள் ரெடியாவே இருப்பாங்க எப்பவுமே சரி எவ்வளவு நம்ம ஸ்வீட்டோ அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்வீட் தெரியும் பட் சில இடத்துல கோவப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம் பட் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஏன் அவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு அது ஆக்சுவலா வந்து நான் தனிப்பட்ட நபர் மேல இருந்த கோவம் மட்டும் கிடையாது அந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கோவமே படல எல்லாருமே கத்திட்டு இருக்கும்போது நான் என் ஃபிளைட் டிக்கெட் ஃபிளைட் டிலே ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா நான் என் ஃபிளைட் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த ஃபிளைட்டுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வந்து வேறு ஏதோ சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிருந்தாங்க அதை கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்திட்டு இருந்த கும்பலாம் ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த வந்து அங்கேருந்து பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ண விதம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப வல்கராக இருந்தது பட் வந்து நீ ஃப்ளைட்டில் ஏற முடியாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறதா இருக்கட்டும் நாக்க பல்ல கடிச்சிட்டு பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் வந்து மைண்டில் ஏதோ ஒரு இருந்தது சரி எதுவும் கண்டுக்கல நான் போய் கேட்கும்போது வந்து என்கிட்ட முகத்தை சுழிச்சிக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் வந்து ப்ரோ கொஞ்சம் வந்து ஃபேஸ் வந்து நான் நல்லா சிரிச்சுட்டா வச்சு பேசுங்க எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஏன் மூஞ்சி நல்லா தான் இருக்குது மூஞ்சி போய் பாரு அப்படின்னோடனே எனக்கு டக்குன்னு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி பஸ்ட் அவுட் ஆனது தான் அந்த சம்பவம் அண்ட் யா அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் வந்து கத்திட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கிளம்பியாச்சு அவ்வளோதான் எதுவும் அதுக்கான பெருசாக அந்த ஒரு கம்பெனியும் வந்து எதுவும் பண்ண மாதிரி தெரியல அங்கே இருந்த பேசஞ்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த ஃப்ளைட்டில் தான் வந்து ஏற்றி அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ எந்த பெரிய மாற்றமும் இல்லை கத்துனதை தவிர அவ்வளோதான் வெளிநாடுகளில் நீங்கள் போகும்பொழுது உள்ள சப்போர்ட்ஸ் ஆமாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக எங்கே போனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நம்மளை பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம வந்து நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டார்வின்லாம் நினைக்கிறேன் டார்வின்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி வீட்டில் போய் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட வந்து சுற்றி இருக்கிற அந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்க ஒரு இருபது ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்துட்டாங்க ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து சா ஜாலியாக சீட்டாக அடிக்கிட்டு அது மாதிரி பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் லேடிஸ்லாம் குக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்காக வேண்டி மட்டும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க மாதிரி வந்து நம்மளை வந்து பார்த்துப்பாங்க எங்கே போனாலுமே அந்த கம்யூனிட்டி என்றைக்குமே பிரேக் ஆனதே கிடையாது நினைக்கிறேன் வெளிநாட்டில் இன்னும் ஃபேமிலி மாதிரி பார்த்துப்பாங்கன்னு சொன்னோன்னே இந்த கொஸ்டின் கேட்காம இருக்க முடியாது ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ ஒன்று போட்டீங்களே டேட்டிங் வீடியோ கட்டுறேமா நீங்கள் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ அதை நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன ரியாக்ஷனில் எதிர்பார்த்தீங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டைம் பீரியட் வரைக்கும் டுவெல்த் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பெண்டை நிமித்திடுவாங்க ஒரு பொண்ணுகிட்ட போய் பேசுங்க அப்படின்னாலே ஆமாம் இவங்க ஆமாம் இவங்க என்னடா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எனக்கு தெரியும் அவங்க ஜோவியில் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த மாதிரி திருப்பி என்ன செஞ்சு விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அந்த இடத்துல ஒரு <laughs> 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 மிடில் கிளாஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் படித்து முடித்தோடனே கண்டிப்பாக வேலைக்கு போனோம்னு சொல்லுவாங்க பட் உங்கள் வீட்டில் சரி வரணும் மாற போகிற மாதிரி போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உள்ளுக்குள்ளே நடந்ததெல்லாம் எனக்கு தானே தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே விழுந்த ஐடியாலாம் ஸோ அது ஆப்வியஸாக எல்லா பேரண்ட்ஸுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம்னா தட் ஏதோ செகண்ட் இயர்லலாம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறமும் நான் வந்து அதை தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னோடனே அவங்களால வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா ரொம்ப காசு செலவு பண்ணி இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்க வச்சுருக்காங்க அதுக்கான வேலை எதனா பாருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணிருந்தாங்க சரி அதுக்காகவே ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனியில் போய் வேலைலாம் பார்த்தேன் பட் எதுவும் செட் ஆகல அதனால வந்து லீவ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆமாம் ப்ராப்பராக ரைடுக்கு லீவ் லீவ் கொடுக்கல அதனால வந்து வேலையை விட்டேன் ரைட்டு உங்க உங்களை மாதிரி பல யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்கல்ல லைக் தமிழ் ட்ரெக்கர் நிறைய பேர் எடுத்துட்டோம் நம்மளும் வேட்டு கோம் அத மாதிரி ஸோ இவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் ஐடியாஸ் இருக்கா நானும் தமிழ் ட்ரெக்கரும் நிறைய கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆவியஸாக அதுதான் அப்பப்போ அமையிறது தான் எதுவும் பிளான் பண்ணிலாம் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் நான் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும்போது அவனும் அந்த கண்ட்ரிக்கு எதிர்பாராமல் வந்தானா அப்படியே வந்து மீட் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இல்லை நீங்களும் தமிழ் ட்ரக்கரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது எனக்கு தெரியும் உங்கள் நம்பரே அவர் தான் கொடுத்தாருன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை தாண்டி வேறு கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரே இதில் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் இல்லைனா வந்து எதனா ஒ
நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் சம்பாதிக்கிறதா இருக்கட்டும் ப்ரொமோஷன் மூலிமா சம்பாதிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு வேர்ல்டு ரேடு அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து போட்டுட்ருக்கேன் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது ஈவன் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தார்ல அவர்கிட்டயும் நான் அதான் சொல்லியிருந்தேன் மெசேஜில் ஒரே ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வெளிநாட்டில் நம்ம தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்டர் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஓட்டுங்க ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வாங்க வந்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள் எதுவுமே செலவே ஆகலப்பா நீ வந்து லக்ஸுரியாக செலவு பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் பெட்டிங்காக ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது நிப்பாட்டிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் பட் எந்த ரெஸ்பாண்டும் இல்லை அதுக்கு அவர்கிட்ட வந்து ஸோ யா பேசுகிறவங்க பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுக்காக வந்து என்னுடைய சிவியன்ஸுக்கு நான் வந்து என்னுடைய ஆடியன்ஸுக்கு நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் நான் வந்து பெட்டிங்காக ப்ரொமோஷன் பண்ணுறேன் யாரும் பார்க்காதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க ஜஸ்ட் அது ஒரு ப்ரொமோஷன் அவ்வளோதான் அதுலேருந்து காசு வருது அந்த காசு நான் ரைட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சிம்பிளாக சிட்டிஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் எந்த ரெஸ்பான்சிபிளில் பண்ணுறீங்க எந்த ரெஸ்பான்சிபிளில் இந்த சென்ஸ் எப்படி மீன்ஸ் என்னென்ன ப்ரொமோஷன்ஸ் நீங்கள்னா இதுதான் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இருக்கா யா நான் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரம்மி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணதில்லை மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரேடிங் ரிலேட்டடு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கேன் அது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் என் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கிளியராக சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தப்பு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நான் வந்து அதனால் சொல்லிடுவேன் இதில் இப்படி ப்ரொமோஷன் போட்டிருக்கேன் அதனால் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நம்ம எல்லா வீடியோலையும் அதையும் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல ஒரு லைவ் வரும் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து சொல்லிடுறேன் இங்கே எப்படி ப்ரோ நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க இது மூலயமா தான் காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிப்பாங்க ஆடியன்ஸு பட் அதெல்லாம் இல்லை உண்மையான ட்ரேடிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்னு இருக்குது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழிகள் ஸோ யா கைண்ட் ஆஃப் அதுதான் ரம்மி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணது கிடையாது ரைட்டு இது வரைக்கும் எத்தனை நாடுகள் போயிருக்கீங்க எத்தனை மொழிகள் கத்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஐயோ நான் இருபத்தி ரெண்டோ இருமோ தான் நினச்சேன் இல்லை முப்பத்தி ஒன்று முடிச்சுட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ ஆசை ஆஸ்திரேலியா முடிச்சது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஓராவது கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு ரைடு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்டர்ட் வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றணும் நூறு கண்ட்ரிக்கும் மேலே போகணுன்ற அந்த ஒரு டார்கெட்டில் பதினோரு கண்ட்ரி முடிச்சிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் இன்னும் வந்து ஒரு எண்பத்தொம்பது கண்ட்ரி கிட்டத்தட்ட வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது முடிக்க வேண்டியது எத்தனை மொழிகள் கற்றுருக்கு மொழிகள்லாம் வந்து பேசுறமா இட்டாலியன் தெரியும் இப்ப சன்னி எங்க இருக்காரு சன்னி ஹைதராபாத்ல இருக்கான் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப சேர்ந்து போவீங்களா இல்ல ஆமா இப்ப மறுபடியும் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் एक्चुअली புதுசா கார் புக் பண்ணியிருக்கேன் ஆமா ஆமா அதுல என்ன கார் வாங்க போறீங்க அத பத்தி கேக்குறது அது வந்து சர்Prize சொல்ல மாட்டீங்களா நியூஸ் வந்த உங்களுக்காக சொல்லுங்கல என் காதுக்குள்ள சொல்லுங்க சொல்ல மாட்டீங்க நான் என்ன எடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெல்மெட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெல்மெட் வந்து அது ஒரு ரேஸ்க்கான प्रिपरेशन அது ஒரு அது சர்Prize சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு ரேஸ்க்கான प्रिपरेशन அவ்வளவா ரைட் அப்ப எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க ஆமா எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க சோ இன்னிக்கான அப்டேட் பாத்தீங்கன்னா அஜித்தோட அப்டேட் இந்தியா நேபாள் பூட்டான் வேர்ல்ட் டூர் நான் பண்ணிட்டே அப்படி சொல்லி போட்டுறாரு சோ அடுத்து நீங்க போயும்போது அவரை மீட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டி அப்படி இல்ல அவரை தேடி நீங்க பின்னாடி போறது இந்த மாதிரி அச்சா அவர் தாய்லாந்து வந்ததப்ப நானும் அங்க தான் இருந்தேன் ஈவன் ரஷ்யால கூட நான் வந்து ரைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அஜித் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அங்க வந்து ரைட் பண்ணியிருந்தாரு பிளஸ் யூரோப் நான் ரைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் அங்கே வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காரு தாயிலாந்து நான் ரைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் அங்கே வந்து ரைட் பண்ணி மாதிரி நீங்கள் போன அதே ரூட்ல ஆமாம் எனக்கு வந்து அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்து ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது என் ஆடியன்ஸுக்கு அதே தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு ஆச்சு வந்து அவர் கூட ஒரு நாள் ஒரு ரைடு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அப்போ இதை சொல்லுங்கங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரைடிங் தேர்வு செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா தலை ஃபேனா நீங்கள் கைண்ட் ஆஃப் அப்படிதான் ஆமாம் அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி அதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் ஸோ ரைடில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கூட பைக்கர்ஸ்லாம் போயிருக்காங்க தலை அஜித் கூட ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஏன்னா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ சோசியல் மீடியாவில் இருக்கணும்போது நம்மளை மட்டும் பேச மாட்டாங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களையும் பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் அவங்கள பேசிடக்கூடாது அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப வந்து புரிவாக இருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்ட் ஒரு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எதனா ஒன்று உங்களுக்கான இப்போ நம்ம ஃபேன் வீடியோ கால் பண்ணிடலாமா சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு ஃபேன்ஸோட வீடியோ கால் பண்ணிடலாமா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ரெடியா எனக்காக <laughs> 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 மணிசன் திடீர்னு என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல ஏன் மூஞ்சி போய் அவர் உடம்புல சேட்டுவாக போட்டாப்புல அது மாதிரிலாம் பண்ண வேணாம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு லவ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணி விட்டுருச்சு இன்னும் அடுத்த லெவலில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக ஏதோ கொண்டு வந்திருக்காங்க பத்தலாமா ஏன் 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 எதுக்கு இதெல்லாம் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ கிரேட் ஓஷன் ரோடு ஆமா அண்ட் ஒன் மெயின் திங் நீங்க போன அதே தைவாங்க ஆர்க்ல போயிட்டு அவரு போட்டோ எடுத்து போட்டுறந்தார் ஓகே எவ்ளோ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா அவ்ளோ தீவிரமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கே அவங்கள थैंक यू थैंक यू थैंक यू ப்ரோ थैंक यू so much சோ அதுதான் சோ அண்ணா போட்டோ தான் எனக்கு மெயின் மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் சோ அண்ணா போட்டோலாம் பாக்கும்போது वीडियोस பாக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் சோ என்னோட என்னோட கேரியர்ல வச்சிருக்காங்க நான் இந்த போட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அத எடுத்து எடுத்து ஆமா வீட்டுல வந்து அடுத்து எந்த ஊருக்கு போக போறீங்க எந்த நாடுக்கு போக போறீங்க ஊர் ஊர்லேயே வருது எந்த நாடுக்கு போக போறீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண போறோம் அது வந்து என் சேனல் நான் ரிவீல் பண்ணிடுறேன் வளரும் வயசு வரைக்கும் ஒன்று கூட வளர மாட்டீங்களே நான் தான் வளரும் அதுதான் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நான் எதுவும் வளராம இருக்கிறது பட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குரூசியலான ஒரு இடத்துல வந்து ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பைக் ஷிப்பிங்கில் போயிட்டு இருக்கு அந்த நாட்டுக்கு தான் அண்ட் போகும்போதே வந்து ஏகப்பட்ட தரங்கள் அந்த நாட்டுக்கு போகும்போது ஸோ யா இதை விட ஆஸ்திரேலியா விட வந்து இன்னும் பல மடங்கு வந்து த்ரில்லிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் கேட்டாச்சு கடைசி சேர்த்திடலாமா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கேட்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு போய் நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் ஆனால் என்னை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சியே பிளாப இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதனால் அது வேறு விஷயம் பட் நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு லைவாகவே கேட்டுறேன் நீங்கள் போய் அதுக்கப்புறம் ஃபோனில் போய் திட்டி திட்டி இப்படி தான் கேட்டுட்டாலே அப்படின்னு நீங்கள் போடுவீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஹோம் ஒர்க் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க Thank you so much. Sathi Baba? Thank you. Okay, you can tell me about your four words. You can tell me about your four words. Eat, ride, sleep. So, that's what you say. If you come to Instagram, you can follow me. Oh, you don't know. You can't tell me about your four words. You can tell me about your four words. Okay. Thank you so much. Thank you. Uh, for inv- inviting me. As usual, just eat, sleep, ride and repeat that again, guys. Bye-bye. But now, you can tell me about your four words. 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 உங்களுக்கும் ஃபேன்ஸ் இன்னும் நிறைய ஆவாங்க அது மட்டும் இல்லாம சேஃப் ரைட் थैंक यू थैंक यू சோ மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கெஸ்டோட அவங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் வித் மீ சுஷ்மா சுர